오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다 우만동, 멱곡동, 흔암리 세 군데가 서로 머리를 맞대고 있는 자리 마을로 진입하면서 가장 먼저 눈에 띄는 건 어후 정답! 바로 이 기생오래비처럼 잘 빗겨진 도로 여주 살짝 외곽이라 솔직히 별 기대 안 했었는데요 요걸 보고 나서부턴 달라졌습니다 시작부터 뭔가 은근한 기대감 샘솟게 만들더군요 자 이쪽에 벽돌 공장이 하나 있고요 이 왼쪽으로 들어가면 표지석과 함께 드디어 마을 시작입니다 주도로보다는 좀 아래쪽에 형성되어 있죠 오늘 돌아볼 세 군데 중첫 번째 마을인데요 슬쩍 봐도 연식이 좀 되는 가장 큰 형님 뻘로 보입니다 내부 도로를 보니 최근에 어떤 공사가 있었던 모양이군요 일단 안쪽까지 깊숙이 한번 들어가 봤는데요 뭐 딱히 멋진 강변 조망이 갑자기 쫙 펼쳐지는 일 따윈 없었습니다 그건 다른 마을에서 기대해보죠 이제 다시 나가볼까요? 아까 그큰 길인데요 어라 진입로가 뭔가 좀 이상하죠? 어휴 저기로 들어갔다간 역주행 하겠네요 조심해야겠습니다 길 따라 살짝 더 내려와 다시 왼쪽으로 들어가보죠 이야 여기는 기초부터 와 뭔가 그럴싸한데요 본격적인 대단지 전원마을 분위기가 물씬 풍깁니다 아까와는 분위기가 또 사뭇 다르죠 안으로 들어오니 뚝딱뚝딱 여기저기서 동시다발로 공사가 한창이더군요 이미 들어와 살고 있는 집들도 여럿 보입니다 근데 와 필지들이 전부 큼직큼직해요 딱 봐도 기본 100평은 다 넘어 보입니다 가만히 있어봐 저기 아래 시야가 확 트이는 게 왠지 남한강 절경이 쫙 펼쳐질 것만 같은 느낌적인 느낌 이야 그럼 그렇지 하지만 여기가 도로 끝이라 잘 보이지가 않더군요 우리 구독자님들 어디로 가면 잘 보실까 전경 멋진 자리 한번 찾아가 볼까요 야 여기 찾았네요 하, 죽인다 저저 저 뭐라는 거죠 아니 왜 인상 써 아하 최고 최고 <웃음> 좀더 마을 내부를 둘러볼까요 모두 기초를 높이 올려서 강 쪽을 바라보도록 한게 인상적이군요 이런 곳은 조망 위치에 따라 토지 가격의 차이가 있을 것으로 예상됩니다 어휴 여기 산 위쪽까지 기초를 쌓는군요 여기까지 치면 단지 규모 상당히 큰 편입니다 그만큼 여기 인구들 많아진다는 뜻인데 주변 생활 인프라는 좀 확보가 되어 있을까요? 이제 직접 걸어서 확인해 봐야겠습니다 마을 앞 삼거리에 나와 있습니다 지금 차들이 한 대도 없네요 그리고 보시다시피 평야지대라 바람이 상당히 거셉니다 이렇게 쭉 따라서 돌면 바로 이쪽에 강변 쪽으로 전원마을들이 형성되어 있습니다 뭐 역시나 동네 주변은 휑하죠 차 없이는 아예 얘기가 되지 않는 동네 그나마 진입로는 이렇게 깔끔한데요 연결되는 주변 도로만 어떤 게 있나 지도로 확인해 보시죠 아하 영동고속도로가 바로 코앞에 있었네요 하지만 이 마을에서 여주 IC까지 가려면 이렇게 돌아가야 합니다 그래도 약 10분 거리니까 이 정도면 뭐 나쁘지 않죠 또 의외로 지하철이 근처까지 들어와 있습니다 바로 여주역 경강선 종점인데요 큰 길로 가면 약 15분 흔암리 마을 입구 버스 정류장인데요 얼마 전에 새로 한듯 아주 깨끗합니다 아 버스 정거장 여기 또 있네요 세 번째 버스 정거장인데요 여기까지 올 때까지 편의점 하나 없었습니다 아 완전 시골이네요 <웃음> 그럼 이 마을 분들 대체 어디로 가야 되느냐 보세요 아까 거기 여주역에서 여주 IC에 이르는 부근에 전부 몰려 있습니다 약 10분은 나가야 된다는 얘기죠 와 진짜 여기가 여주 중에서도 좀 외져 있긴 하네요 가장 기초적인 편의점 상황이 이러니 다른 인프라를 찾는 게 무슨 의미일까 싶지만 그래도 똑같이 사람 사는 동네 빠르게 한번 훑어보죠 가장 가까운 초등학교는 전봉초 여주 IC 인근이니 여기서 약 10분 정도 걸리고요 딱 거기서 여주역 쪽으로 조금만 올라가면 여주대학교 작은 마트나 병의원 그 주변에 전부 집중되어 있습니다 아또 하나 이마트도 들어와 있습니다 한창 개발 중인 여주역 근처인데요 여기서는 약 11분 정도 걸리네요 자 지금 여기서 보면 사방이 다 전원주택단지입니다 한 바퀴 쭉 돌아볼게요 요즘 여주 분위기 좋습니다 이 기사 좀 보세요 다양한 개발 호재들 이쁘게 나란히 줄 서서 대기 중이죠 
하지만 아쉽게도 다딴 동네 얘기 모두 아까 열심히 살펴본 여주역 주변 상황입니다 보시다시피 요 근처는 없어 요 없어 그저 이렇게 전원마을 타운하우스가 지금보다 더 많이 형성되어 갈 뿐이죠 하지만 실망하긴 이릅니다 바꿔 말하면 그 얘긴 투자 호재 같은 걸 떠나 이 주변은 오직 전원마을 그 니즈만큼은 확실하게 챙겨줄 수 있다 요렇게 해석할 수도 있지 않나 싶네요 이번에도 역시 제가 느낀 점 간단하게 정리해 볼까요 먼저 장점은 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 다음 편도 여주 여기와는 좀더 다른 분위기의 동네로 가보죠 그럼 여기까지 주거독립 만세!